슬림을 평생하는 그 분이 있고 중도에 또 본의 아니게 또 하다가 대리찬게 또 하고 싶어도 또 이래 안 되는 그 수행자들 그런 건 어떤 인이 있어서 중도에 선임을 하다가 뭐뭐 뭐 절을 하다가 운영하다가 다시 이래 저처럼 이래 한속해갖고 이래 음. 수행을 하고 또내 도망같이 뭐 계속 또저 절을 운영하는 분도 있고 그래서 자기 뭐뭐 뭐 전생의 인연법에서 그래 한긴지 음예 어, 우리가 원래 기독교 문화를 가지고 있던 민족이 아니고 불교 문화를 가지고 있던 민족이 아니에요. 어. 우리 민족은 이 도를 닦던 민족이 어, 그걸 무속으로 하던 신들하고 하던 뭐를 하던 그렇게 하다가 이 바깥에서 이제 뭐가 들어오기 시작을 하는데 뭐가 들어오냐 하면은 책이 들어오는 거야 책 기독교가 들어오는데 책을 갖고 들어와 논리를 정리를 해가지고 불교가 들어오니까 책이 들어와 논리를 정리해가지고 도교가 오는데 책이 오는 거야 이걸 갖고 자꾸 이야기를 하니까 우리는 근거도 없어 어. 우리는 기록 문화를 안 가지고 있고 그쪽은 기록을 해갖고 서양에서는 전부 다 기록을 해서 정리를 해갖고 이걸 들고 다녀 우린 그게 없는 거예요 어? 왜 없냐? 우리는 아직까지 자라는 중 근데 그쪽에는 자라면서도 전부 다 기록을 해놔 이래갖고 또 정리를 해 이러다 보니까 그걸 근거를 가져와고 우리한테 이렇게 하니까 누가 불교에 갔고 누가 기독교에 갔냐 나는 신을 피하려고 신발이 다 있어 놓으니까 나는 신안 받으려고 불교에는 그게 정리가 돼 갖고 있고 조직이 돼 갖고 있고 뭔가를 가르칠 수 있고 이런 체계가 있는데 우리 신계는 그게 하나도 없는 거야 어. 민족 신앙이 그래서 발복을 못 하는 거예요. 그러고 있었어. 이렇게 신을 피하려고 그 조직 밑에 들어간 거야. 그 조직, 조직 신한테 찾아간 거야. 아, 그러니까 그쪽에 우리가 무릎을 꿇으니까 그쪽에서 놀아야 돼. 아, 신을 피하려고 기독교 조직 문화에 들어간 거야. 문화생으로 들어간 거예요, 지금. 어? 불교 문화의 문화생으로 들어간 거라고 기독교 문화의 문화생으로 들어간 거야 지금 내한테 온 내리 뻗는 신을 피하려고 어 이게 그게 또 일단은 공부하는 거잖아 이게 공부하는 동안에 조금 이제 잠잠해진 거야 어 잠잠해지는데 시간이 좀 지나니까 다시 신이 발동하거든. 공부라는 것이 기본적으로 조금 하고 나면 그 다음에 액션이 있어야 되는데 맨날 또 아직까지 무릎 꿇고 있는 거야 그렇게 우리 신들은 지금 뭔가 발동하고 발복해야 되는데 그 밑에 오랫동안 무릎 꿇고 있으니까 흔들어 보는 거야 가자 이래 갖고 불교 문화생으로 들어가 있다가 신발이 흔들리니까 또 나오는 거예요 이게. 기독교에도 중간에 그렇게 이런 일이 생겨 생기다가 또가 왜? 또 나오니까 잡아줄 때도 없고 그러니까 또 이렇게 요 신으로 흔들리니까 거기에 가서 나는 이걸 누르려고 간 거야 근데 거기에는 문화생이라 잠깐 눌려 근데 신발은 조금 있으면 또 발복해 문제는 네가 밀룬 거는 신하고 발복해야 되는데 밀룬 거는 70이 돼도 80이 돼도 다시 발복한다는 사실이에요 끝난 게 아니거든 이걸 모르고 있었던 거지 네. 그래서 결국은 괴로움을 당하면서 다시 대를 잡는다든지 또 가서 신을 받는다든지 하던 일들이 있었던 거예요 근데 계속 데리고 받고 데리고 받고 하면서 
나는 인생의 시간을 보내면서 나는 잘 했는 건줄 알지만 그 밑에 무릎 꿇고 있는 거예요. 결국은 우리가 어떻게 됐어? 돌배한테 절하는 지경이까지 왔어. 에? 십자가에 우리가 거기다 매달리는 지경까지 왔다니까. 얼마나 무식하면 돌한테 절하면서 그 매달리냐. 얼마나 매달리면 십자가한테 매달리냐. 네 인생을 살아야지, 등신들아. 지금 그 지경이 된 거야. 모르다가 보니까 에? 내가 갖추지 못하면 남 밑에 무릎 꿇고 살 수밖에 없는 환경이라는 걸 알아야 되는 거지 에? 내가 모르면 돌한테도 무릎 꿇어야 되고 저 중한테도 무릎 꿇어야 되고 목사한테도 무릎 꿇어야 되고 오만대 무릎 다 꿇어야 돼 모르면 무식하면 에? 무릎 꿇고 살고 싶은 사람 지금 있나? 살고 싶어? 아니요 어. 지금은 없거든 근데 왜 무릎 꿇냐 내가 배움이 모질해서 할수 없이 무릎 꿇을 수밖에 없는 그런 환경에 살고 있는 거야 그래서 내가 나와서 가르치기 시작을 하는 거야. 네가 백일만 열심히 가르침을 받아라. 무릎 안 꿇는다. 네? 내가 모질해서 꿇어서니까 알고 나면 무릎 안 꿇는다니까 꿇어라 하면 안 꿇어져. 돌한테 절해봐 가서 이제 안 돼. 네가 안 된다니까 왜? 내가 갖춤에 질량이 찼기 때문에 질량이 높은 사람이 돌매한테 절한다? 안 돼. 어. 내를 이해를 다못 시키는 저 중한테 절을 한다? 안 된다니까. 나를 이해를 되게 못 해주는 목사한테 내가 물어볼 거로 안 된다니까. 아니까. 안 돼. 모르면 해야 돼. 비굴해도 살아야 돼. 요래 된던 거야. 응? 한 뜸이라도 배우고 갖추어서 내 인생을 살아야 돼. 왜? 돌매한테 절하러 가고 이걸 돌려야 된다. 그러니까 담주를 돌리고 쳐자 빠졌냐. 지문 없어져. 자꾸 돌리마. 에? 하나라도 배워서 내 영혼의 질량을 갖추어. 내 영혼의 질량이 차면 이 자연에 뭐든지 내가 운용을 하고 이끌 수 있는 힘을 가져 배워 내가 이제 전 국민을 아리키고 인류를 아리키 줄 테니까 배워 내가 그러잖아 나는 세상에 그러지로 나오면서 제일 마지막에 마지막 수행자로 나온 사람이 내가 딱두 가지 설을 하고 나왔어 이 민족이 깨어나라. 요천 마디와 천지 아래 무엇이든지 물어라. 요두 가지를 세상에 뱉고 나왔어. 물어라. 네가 배워야만 네가 자유롭지 무식하면 어디든지 비굴하게 무릎 꿇고 살아야 돼. 배워야 돼. 네가 배우고 갖추면 네가 신이 되지만 무식하면 짐승 같은 삶을 사는 기라. 배우고 갖춰. 어떤 영혼도 내한테 함부로 할수 없고, 어떤 대신 또 함부로 모네. 그 힘을 같이 쓰면서 같이 존중하며 사는 기라. 과거에는 어떻게 했던 앞으로 한뜸한뜸 배워서 내가 나의 주인이 돼야 돼. 이 세상의 주인이 돼야 되는 거야. 내 자신이 내 세상의 주인이 돼야지. 짐승같이 살면 안 되는 거야. 인본 시대야. 사람 세상이라고. 
사람답게 살아야지 갖추어야만 그렇게 돼 어. 이해되세요? 네.